ഹായ് ഡി ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോപ്പ് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾജിബിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അനദർ പിരമിഡ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ആ പോർഷനാണ് അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടുവിലുള്ള അനദർ പിരമിഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പിരമിഡ് വരയ്ക്കാനായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിരമിഡ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ ആ പിരമിഡ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം അതുമായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ബോട്ടം റോയിൽ ഒരു നമ്പറും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നമ്പറുമായിട്ടൊരു റിലേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കാരണം എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബേസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിരിക്കും എപ്പോഴും അത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏഴിൽ എട്ടിൽ ചെന്നാലും ഒൻപതിൽ പത്തിൽ എല്ലാം ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ എട്സും വൈയും അല്ലെങ്കിൽ അൽഫബറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എഴുതുന്നതിനാണ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൂടെ പോവുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ അനദർ പിരമിഡ് തുടങ്ങാം ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിരമിഡ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിരമിഡ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെക്കാലും കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂടിയ പിരമിഡാണിത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ദ അതർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പിരമിഡ് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും മേളിൽ എഴുതുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഈ ദീസ് ടു ബോക്സസിലെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ ബോക്സസിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും ഈ രണ്ടെണ്ണോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഴുതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയേ ടെന്നും വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇലവൻ വന്നു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൻ വന്നു ഓക്കെ ഇനി വണ്ണും ഇവിടെ ഏതോ ഒരു നമ്പറോട് കൂടുമ്പോൾ ടെൻ വരും വണ്ണും ഒരു നമ്പറോട് കൂടുമ്പം ടെൻ വരും ഏത് നമ്പരാണ് ഒന്നും ഒൻപതോടെ കൂടുമ്പോഴല്ലേ പത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇനി ഒൻപതും പത്തോടെ കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്തൊൻപത് വന്നു യെസ് ഇനി ഇനി പതിനൊന്നും പത്തും പതിനൊന്നും പത്തോടെ കൂടണം പതിനൊന്നും പത്തും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി പത്തൊൻപതും പത്തും ഇരുപത്തി ഒൻപത് അല്ലേ പത്തൊൻപതിനും കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം ഒൻപതും ഒന്നും പത്ത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് ടു 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 പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിലെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ബോക്സ് ഈ ടെ പിരമിഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറൊരു പിരമിഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം വ്യത്യാസം വരത്തക്ക രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെന്ന് ടു ടെന്ന് യെസ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഇനി ടുവും എത്രയും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ടെന്ന് വരുന്നത് ടുവും എയ്റ്റും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ടെന്ന്
let let use algebra and take the second number in the bottom row as x then what should be the next number okay appo ini ee rendu enna nammal cheyidallo ini nammal idinde algebraic formula eduthu nokka appo algebraic formula edukkuvanengile namukku adha ivide parannirikkunnathu bottom row ile second number x side edukkanam okay bottom row ile second number x side edukkanam appo namukku endu kittum adhaidha namukku adinde aa oru box engane kittu ennalladana adutha oru pyramid il nokki thannirikkunnathu appo idakke ningale test book il thannirikkunna ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൾജി ബ്രാക്ക് ഫോം വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും വിട്ട് കളഞ്ഞേക്കരുത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാത്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയി കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ലെറ്റ്സ് യൂസ് ആൾജിബ്ര ആൻഡ് ടേക്ക് ദ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആസ് എച്ച് അപ്പം ബോട്ടം റോയിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എച്ച് സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെൻ ആണ് ഇത് ടെൻ ടെൻ മൈനസ് എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ദെൻ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ബോട്ടം റോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം റോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് മേളത്തെ ഇവിടുത്തെ ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ടെൻ എച്ച് ടെന്നും എച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്നാ വരും ടെൻ പ്ലസ് എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ടെൻ പ്ലസ് എച്ച് ഇവിടെ എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ എച്ചും ടെൻ മൈനസ് എച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടെൻ ആ കിട്ടുന്നത് ആണോ എച്ചും ടെൻ മൈനസ് എച്ച് കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ടെൻ അത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ചും ടെൻ മൈനസ് എച്ചും അത് കൂട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് എച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ എച്ചും ഈ എച്ചും ക്യാൻസലായി സീറോ ആയി പോകും കാരണം എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ആണ് എച്ചിൽ നിന്ന് എച്ച് പോയാൽ സീറോ പിന്നെ മിച്ച എന്തേ വരുവുള്ളൂ ടെന്നേ വരുവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് എച്ചും ടെൻ മൈനസ് എച്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി ടെൻ മൈനസ് എച്ചും ടെന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കണം ടെൻ മൈനസ് എച്ചും ൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ടെൻ മൈനസ് എച്ചിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കിയേ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ മിച്ചമുള്ളത് മൈനസ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ എഴുതണം ട്വൻറ്റി മൈനസ് എച്ച് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ റോയിൽ നിന്ന് മേളിലത്തെ ഈ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലത്തെ റോയിലേക്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കൂട്ടണം ഈ രണ്ട് ബോക്സുകളൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പം ഇവിടുത്തെ അത് കിട്ടണം ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെന്നും ടെന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വരും പിന്നെ ഒരു എച്ച് കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എച്ച് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണല്ലോ തേർട്ടി പിന്നെ മൈനസ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എച്ചും തേർട്ടി മൈനസ് എച്ചും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ കൂട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എച്ചും തേർട്ടി മൈനസ് എച്ചും ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് എച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ പ്ലസ് എച്ചിൽ നിന്ന് ഈ എച്ച് പോയാൽ സീറോ ആകിയല്ലേ അപ്പോൾ എച്ചുകൾ കട്ടായി പോവും പിന്നെ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ മേളി വരുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഓൾജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ ചെയ്തപ്പോഴും എന്തായി ഈ ടെന്നിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് മേളിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നയൻസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ടെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് എച്ച് ഇട്ടും ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എച്ച് എച്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു അതായത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഒരു എച്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ടെന്നിനേക്കാളും എച്ച് കുറവായിട്ട് എടുത്തു ദെൻ ടെൻ എടുത്തു ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ന്യായൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിരമിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നയൺ ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു നയൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നയൺ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഉണ്ട് ടേക്ക് എനി നമ്പർ ലെസ് ദാൻ നയൻ ആസ് എ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ പിരമിഡ് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുത്തെ അതായത് ഇവിടെ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബോട്ടം റോയിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നയനിനേക്കാളും കുറവെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നായിരിക്കും നയനിനേക്കാളും കുറവെടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ നമ്പറും ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പറൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നമ്പർ നയനിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഇലവൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇലവണും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പറൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ വരണം നയൻ തന്നെ വരണം പക്ഷേ അത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം നയനിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ ലെസ് ദാൻ നയൻ അതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം അതായത് നയനിനേക്കാളും ചെറിയൊരു നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് എടുത്താൽ ഇവിടെ എത്ര വരണം കാരണം ഇതും ഇതുകൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂട്ടുന്നതല്ലേ നയൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടം ഡ്രോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പം നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അല്ലേ നയനും എയ്റ്റും കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇനി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ഇവിടെയുണ്ട് ദെൻ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ചെയ്യുക സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ പതിനേഴിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഒൻപത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ആറ് കിട്ടും ഇനി ഒൻപതിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാലോ പത്തൊൻപത് കിട്ടും യെസ് ഇനി ഇരുപത്തി ആറും പത്തൊൻപതോടെ കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റീൻ എത്രയാണ് അപ്പം നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ദെൻ വൺ ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഊഹം ശരിയാണ് കാരണം ഇവിടെ നയൻ വന്നാൽ ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ എന്ത് വരും നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നു അല്ലേ കമ്പയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുക നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ ഓൾ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നൗ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇലവൻ ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് നയൻ ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് നമ്പർ വി വുഡ് എൻഡ് ഓഫ് വിത്ത് വാട്ട് ഓവർ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഇലവൻ വി നെസ്റ്റേക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ നയൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനത്ത് ഇലവൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇലവൺ വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ ഒരു പിരമിഡ് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ് റോയിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഇലവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിരമിഡ് നിങ്ങളോട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഇലവൺ എടുക്കണം അടുത്ത നമ്പർ ഇലവണിനേക്കാളും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇലവണിനേക്കാളും കുറവ് തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇലവൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം ഇത് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൺ ആയപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ നമ്പർ സെക്കൻഡ് റോയിലെ മിഡിൽ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലവൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലവൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പം ഇലവണിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ വേണം സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ച് പിരമിഡ് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്നാത്തിനെ തുടങ്ങേണ്ട ഇലവണി തുടങ്ങണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലവണി തുടങ്ങുമ്പം ഓർത്തോണം ഇവിടെ ഇലവൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീരുമ്പോഴും ഇലവൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇലവൺ ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇലവൺ ആയിരിക്കും ഇതും ഇലവൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എടുക്ക് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇലവണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം ഇലവണിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഇലവണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടീ
ഏത് നമ്പർ എടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്പർ പിരമിഡിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾവേസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണേലും ചെയ്ത് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഏതൊരു നമ്പർ എടുത്താലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്രാക്ക് ഫോം തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്രാക്ക് ഫോം അതായത് എറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇലവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എറ്റ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇലവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എറ്റ്സ് കൊടുത്ത് ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അവസാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ കിട്ടണം ആൻസർ ഫൈവ് എറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഏത് നമ്പർ ഇവിടെ വന്നാലും ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ടീച്ചർ ആദ്യം ബോട്ടം ഡ്രോ വരച്ചു ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ ഓക്കെ ടീച്ചറോട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എറ്റ്സ് എന്ന് എടുത്തു ഇത് എറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും എറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇതും എറ്റ്സ് ആണല്ലോ അത് നമ്മളിവിടെ മുഴുവൻ കണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പറും ലാസ്റ്റ് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് റോയിലും മിഡിൽ നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ എറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ എറ്റ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന നമ്പർ എറ്റ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ എറ്റ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ അല്ലേ എറ്റ്സ് മൈനസ് ടു ഇതെല്ലാം എറ്റ്സിനേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടിയ നമ്പർ ആ വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തേനെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ എറ്റ്സിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നമ്പർ എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത് എറ്റ്സിനേക്കാളും ഒരു നമ്പർ കുറവാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ എറ്റ്സ് മൈനസ് വണ്ണും എറ്റ്സ് മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പറൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഈ എറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നമ്പറൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എറ്റ്സ് ഒന്ന് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് ഒത്തിരി ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും എറ്റ്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ എറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പം ഈ എറ്റ്സ് മാത്രം മതി ഈ മൈനസ് വൺ എങ്ങനെയായാലും പോകണം മനസ്സിലായോ ഈ മൈനസ് വൺ ഈ വൺ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ എച്ച് മാത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇവിടെ വൺ വന്നാൽ മതി മനസ്സിലായോ എച്ച് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിന് ടീച്ചർ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം എച്ചും എച്ച് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് വരുമ്പം ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ണ് പോയി കഴിയുമ്പം സീറോ ആയി പോകും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പം സീറോ ആ അതെന്ത് വന്നാലും കേട്ടോ ഇപ്പം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ടു സീറോ ഇപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ ടെൻ മൈനസ് ടെൻ സീറോ എന്ന് പറയുകയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഈ മൈനസ് വണ്ണിനെ കളയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചേ എറ്റ്സ് മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ എറ്റ്സ് കിട്ടും എന്ന് വരുമ്പം എറ്റ്സ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ടുവും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോകും പിന്നെ മിച്ചം എറ്റ്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ വണ്ണ് കൊടുത്തു വണ്ണ് കൊടുത്ത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഇത
എച്ച്സും വൺ പ്ലസ് എച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് എച്ച് കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ടു എച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം അതായത് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് വണ്ണും ത്രീ എച്ച് മൈനസ് വണ്ണും ടു എച്ച് പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച്സും ടു എച്ച്സും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് എച്ച് കിട്ടി ദൻ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാവുമെന്ന് അടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ സീറോ ആകും കാരണം എൻ്റെ അർത്ഥം വൺ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അത് സീറോയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എച്ച്സിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് എച്ച് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ ഇതേ ടൈപ്പ് ഏത് നമ്പർ പാറ്റേൺ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ സോറി ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പർ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഫൈവ് ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതിനെ നമ്മൾ ഓൾജിബ്രാക്ക് മെതയിലും നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി മെയിൻലി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് നമ്പർ ആസ് എച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം എച്ച്സും എച്ച് മൈനസ് വണ്ണും ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അല്ലേ സെക്കൻഡ് നമ്പറിനെ എച്ച് മൈനസ് വൺ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച്സും ഇത് വൈയും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എച്ച്സും ഇവിടെ വൈയും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എച്ച്സും വൈയും വരുന്ന കേസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ടീച്ചർ എച്ച് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതും എച്ച് ആയിരിക്കും ഇതും എച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് ടീച്ചർ വൈയും എടുത്തു ഓക്കെ ഇത് എച്ച്സും വൈയും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നാ വരും എച്ച് പ്ലസ് വൈ വരും ഇല്ലേ എച്ച്സും വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് വൈ വരും ഇനി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈയും ഇവിടെ വൈ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തെടുത്താൽ ഇവിടെ എച്ച്സ് കിട്ടും അതാണ് നമുക്ക് വൈയുടെ കൂടത്തിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച്സ് കിട്ടണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ വൈയുടെ കൂടത്തിൽ ഏതോ ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എച്ച്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ എച്ച്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു എച്ച്സ് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ ഇല്ലേ എച്ച്സ് കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ ചെയ്യണം എന്നാ ചെയ്യണം ഈ വൈന് ഇവിടുന്ന് കളയുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൈയും കൂടി ഇടുവാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഈ വൈയും വൈയും കട്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് എച്ച്സ് കിട്ടുമല്ലോ മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വൈ ഉണ്ട് വൈയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച്സ് കിട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇത് എയിം ഇവിടെ എച്ച്സ് കിട്ടണം എന്നാണ് അപ്പോൾ എച്ച്സ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എച്ച്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എച്ച്സ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈനെ കളയണം അപ്പോൾ മൈനസ് വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ കുറഞ്ഞു പൊക്കോളും സീറോ ആയിപ്പോകും പിന്നെ മിച്ചം എന്ത് വരും എച്ച്സ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് മൈനസ് വൈ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം വൈയും എച്ച് മൈനസ് വൈയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എച്ച്സ് ഒന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ വൈ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് വൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ആവും പിന്നെ എച്ച്സ് കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് എച്ച് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വരും അപ്പം രണ്ട് എച്ച്സ് വരും അപ്പോൾ ടു എച്ച്സ് ഒന്നും പിന്നെ ഈ മൈനസ് വൈയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് വൈയും ഇവിടെ എച്ച് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച്സ് ടു എച്ച്സ് കിട്ടും പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു വൈ ഉണ്ടല്ലോ വൈ അവിടെ എഴുതുക ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എച്ച്സിൻ്റെ കൂടെ എച്ച് കൂട്ടിയാൽ ത്രീ എച്ച്സ് ദെൻ മൈനസ് വൈ എന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുകളെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ പോവാം അപ്പം ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈയും ത്രീ എച്ച് മൈനസ് വൈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം ടു എച്ച് പ്ലസ് വൈയും ത്രീ എച്ച് മൈനസ് വൈയുടെ
ओके अब इत्र आलजिब्रा फोम नाणचु इवे इंप इन पर रु वेरियब उपयोग अट्सम वै उपयोग नोएपूं इन कट्समात्र उपयोग नमक फाइव एट्स ते कटी ओके अब इत्र आर्षन अब कई कह अब नि टेबि का पेटोर पिमीड वन टू थ्री फोर पर स्टार्ट पशे आ पिमीड अवड़े अलो आ पिमीड ईर नमक टेस्ट बुक आक्टिवटीसल अ फस्ट क्वस्टि पिमीडा अवे को अब नमुक अड़ वीडियो नमुक का नाम अत्यावश्यम डीटेल ईर भाग ना डिस्कसो अनद पिमीड मनसो अलग नि पल प्रवश्यम नोक अब नि नमको टेस्ट बुक सोरी एक्साम क्वस्टन वो सेंेम तेरण निर्बंध अब ऐसा रीती मनसा ओके अब नमक क्लास वीडियो का फॉर वाचि ऑनल चौक गुड बै